Olá, gente. Gente querida do meu coração, tudo bem? Me chamo Marisa Silva, para quem ainda não me conhece, está chegando agora. E estamos aqui para começar mais um projeto. Fio as, as cinco em pontos. Eu estou aqui tecendo e bordando para ritualizar esse nosso encontro. Sempre gosto de começar assim, eu paro aqui uns minutinhos antes, me concentro, fico bordando e pensando no nosso encontro. Que bom que vocês estão aqui, gente nova chegando, gente que me acompanha sempre e que já vem trocando várias ideias comigo. Tem gente de, do Ceará, tem gente de Ouro Preto. E, aliás, a nossa convidada de hoje, ela é de Ouro Preto. É a nossa queridíssima, que tem a Casa da Chita. E aí, ela já está aí, eu vi que a Casa da Chita já está aí. E a gente já vai chamar para poder aproveitar, porque ela tem tanta coisa, tanta coisa para mostrar... Só lembrando que o objetivo da gente estar tá aqui é essa troca de afetos, é uma forma informal de estarmos juntas, né? Não tem... O único desejo é que a gente possa, de alguma forma, estar tá conectadas e pensar, durante esse período que a gente está de quarentena, formas de convivência. Então, eu estou muito feliz de estar tá aqui. E eu vou chamar a nossa querida convidada de hoje, que hoje vai dar tudo certo. Ontem a gente não conseguiu fazer a transmissão, né? Com a... Mas foi ótimo também, porque a gente ia falar. Oi, com... Ei, querida! Ai, chá que você... Vamos tomar o chá? Vamos já começar com o chá. A tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Teu chá é de quê? Chá preto O meu é de capim cidreira Que Eita. coisa boa Estar aqui falando com você Estar aqui tomando ah. chá com as pessoas Tem mais gente tomando chá aí, será? Fizeram é. um chazinho? Ó, já tem gente aqui Jacira amiga, Jacira querida As, as Olá, pessoas Olá, Charles já... Atelier a, a Cecília própria a Olha, Vera, a meu Deus. Muita que coisa gente, boa, né? Muito bom, muito bom. Então eu vou começar, vou guardar aqui meu bordadinho. Vamos lá. É meio da lindona. Estou aqui tentando fazer um boizinho, já que a gente está falando de, de festa, né? De festa junina, festa. de tradição popular. Bem, eu quero saudar a sua pessoa. Né? E te dizer que eu estou muito contente E agradecida Por você ter se disposto A estar com a gente nesse projeto Desde o primeiro momento que eu te fiz contato Você, não, vamos, vamos fazer E isso é uma alegria Porque a gente está de quarentena né? O Brasil vive um país O nosso país vive um momento Muito difícil, delicado E para nós, né, é, que trabalhamos com arte e trabalhamos com, com a beleza, a estética e a busca né, de um mundo melhor, esse tem sido um momento também de introspecção, mas também a gente sente necessidade de trocar com pessoas, de estar né, entre amigas e amigos. Então, eu te saúdo, te desejo muita saúde, desejo que seu, todos os seus sonhos é, mais genuínos que eles possam se concretizar, assim, devagarzinho, conquistando sempre seu espaço, seu lugar ao Com sol. Com certeza. Já vi que você é uma empreendedora, assim, incrível, vai poder nos ensinar muito que... sobre como empreender, né, em tempos que o trabalho manual, né, que as artes manuais vêm sendo cada vez mais desvalorizada eu percebo que você encontrou um lugar né, de, de geração de renda, um lugar 
em que as suas mãos frutificam o tempo todo. Isso é muito bonito, né? Isso é muito bonito porque inspira outras pessoas, é, alimenta a, a beleza da vida, né? Com aquilo que eu já acho lindo, que é a chita. Eu já acho a chita linda. Mas quando a gente olha para a chita depois que passa pelas suas mãos, isso ganha uma uma explosão, assim, né? Oh, e, é. Bondade é sua! Nada, todo mundo vai ver. É lindo, 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 lindo. É muito lindo. Então, uma saudação né, à sua pessoa, aos seus Obrigada. saberes, aos, à, sua, à sua generosidade, né? De estar aqui com a gente, porque é, tempos tão competitivos que a gente vive, nem sempre as pessoas se dispõem a mostrar, a trocar... Né? E a... Mas eu acho assim que quanto mais a gente distribui, mais a gente tem. Né? Eu sou bumerangue. assim. É bumerangue. Eu, como professora, é bumerangue. A gente é. lançou uma flecha, pode ter certeza que ela vai, de alguma forma, ela vai voltar para a gente. Né? Então, muito é obrigada. E agora é a sua vez de, dar aí, de saudar aí as pessoas, de dar suas boas-vindas, Cira. Meu amor, fiquei muito feliz de estar com você e com todas que estão aí, que eu estou olhando aqui, tem muita gente conhecida, quem eu não conheço, mas é muito bom. Esse momento, eu acho que nós chegamos no momento crucial de todas as vidas. Todo mundo está vivendo um momento de reflexão, de entender o que está acontecendo. Muitos estão perdidos, eu mesmo me perdi no primeiro momento, porque eu estava acostumada a sair, a, a dar minhas aulas em Belo Horizonte, em São Paulo, aonde me chamava. Belo Horizonte é minha aula de toda semana. Mas, esse, por exemplo, esse semestre eu estaria em vários lugares, como São Paulo, em abril, Campos do Jordão, em junho, é, Bento Gonçalves, agora, eu estaria lá hoje. Mas as coisas mudaram, e a gente tem que seguir o curso que o Rio vai. E quando eu me vi dentro de casa, porque eu também ajudo a minha família, e como eu ajudo 22 mulheres que bordam comigo, eu ajudo a elas e elas ajudam a mim. A casa das... Tudo que tem aqui atrás não é Jacira bordando, porque ela não é máquina. É 22 mulheres que estão comigo que estão comigo há quase seis anos. Aí eu pensei, meu Deus, o que, que vai ser? Deu uma travadinha. Travou para vocês também? Para mim, o vídeo dela deu uma travada. E aí, o que, que eu faço? Eu acho que eu vou... A Cariri... Ah, ela caiu. Tudo bem. Ela vai entrar de volta. Então, a gente está aqui... Parisina, que bom, chegou. Travou, travou, mas ela, ela vai entrar de novo. É. Esperar ela entrar. Então, a gente está aqui com a nossa queridíssima que está falando sobre o seu trabalho na Casa da Chita. Ela entrou e saiu. Mas tomara que ela volte de novo, né? Porque a gente estava começando. Então, eu estou vendo que tem muita gente maravilhosa aqui. A Eneida comentou que quanto mais a gente ensina, mais aprende. Tem até um, um versinho né? que a Betânia canta. Quanto mais a gente ensina, mais aprende o que ensinou. É, eu... é um samba de roda, né? Muito bem cantado por ela, claro. Mas eu tenho esse lema também, que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende o que ensinou. E isso é, é muito bonito. Vocês viram se ela entrou de novo? A casa de Chita, vocês viram se ela entrou de novo? Teve uma fala muito boa aqui também, que... É, as atividades manuais são o nosso rivotril, né? Então, que a gente possa nos livrar dos remédios. Quem precisa, 
precisa, né? mas se a gente puder ir aos poucos se libertando e procurando com a arte não é? É, substituir, fazer essa transição para aquilo que nos acalma de uma forma natural, é muito melhor, né? Então, eu falo aqui do Rio de Janeiro, a gente está no projeto Fio as 5 em pontos, e a Jacira caiu, eu não sei por que, que ela saiu, algum problema técnico, com certeza, mas ela já deve estar tá voltando, né? A Vera está aqui, que bom! Eita! Ontem a gente já teve uma questão séria com a internet. Hoje eu tenho certeza que ela vai funcionar. Vou tentar. É porque... Ela ainda não está aqui, não aparece para mim. Eita, tanta gente boa, que coisa boa, hein? Deixa eu ver se ela tá aqui e não aparece. É, ela ainda não, não entrou. É, vamos nós, né? Vamos seguir aqui. Vou mostrar para vocês o que eu tô fazendo. É, resolvi botar um boizinho. Porque eu tô com muita saudade de brincar boi lá no Maranhão. E aí eu... Tô fazendo algo bem pequenininho, tá bem no início, tá vendo? Eu mesma fiz esse risco, assim, e quero fazer ele todo colorido, claro, porque o boi merece. E hoje, dia de São João, salve São João, que ele nos proteja, nos guie, nos guarde, e que haja muita, muita comilança, né? Já preparei minha canjica, tô preparando. Botei de molho, vocês também gostam, acredito que muitas de vocês também gostem. Esse período para mim é um período bem bonito, mais bonito possível, não há. E a gente está aqui esperando a Jacira entrar. Ah, eu acho que ela está solicitando aqui. Ah, está aqui. Ei, agora tudo vai dar certo. Salve, salve. Bom demais estar tá aqui com vocês. E ela voltou. Olha... É a internet Flor. bendita. É, a gente tem que falar assim, né? Que é bendita, que é uma, uma benção. Tem que falar essas palavras, assim. Porque a gente fica zangada, não volta nunca mais. É. Não, é bendita. Porque também ela está ficando... Eu não sei como é que a gente está conseguindo tanta coisa, porque acho que está todo mundo ligado na internet a gente, ultimamente. A gente já está e... na... No lucro, né? A gente já está no lucro. Mas aí você ia falando que no primeiro momento né, da pandemia. Então, aí, olha só, Marisa, quando eu. Quando eu. Só um minutinho, Marisa, só um minutinho. Tá, tá bom. Acerta. Aí. Quando eu. Deixa eu acertar aqui. Isso, acerta com calma, não tem pressa. Isso. Tá bem. Meu bem, então, como eu estava te dizendo, eu fiquei perdida. Eu falei, como que eu vou fazer para segurar as ondas minha, da Casa da Chita, 22 mulheres? Mas nós organizamos e conversamos e chegamos num momento assim, vamos então bordar máscara. Só que eu não coloquei todas, porque eu não posso estar em contato com todas essas mulheres. Porque são todas novinhas, 60, 70. Sim, então, todas novinhas. É, todas Na novinhas. Da idade, então, ainda tem muito o que viver. É, é, aí nós entramos num acordo da seguinte forma. É, eu fiquei com cinco bordando. Sim. E uma leva não, não a quantidade que eu mandava antes para as bolsas, para as coisas, porque o movimento agora está voltando. Eu acho que o primeiro momento foi de um impacto tão grande que ninguém estava comprando nada. É. 
Muita insegurança, agora muita tá... incerteza, né? É. Agora está voltando de uma forma é, mais tranquila, mas está voltando. E eu não deixei elas paradas. O que, que eu fiz? Eu, eu le... a... Tem uma que entra em contato comigo, nós encontramos, eu levo o que tem para abordar, porque ela é, a maioria não é de Ouro Preto, é de distrito. E você está em distrito. Ouro Preto, né? Eu estou em Ouro Preto. A maior, parte das, é, a maior parte das minhas bordadeiras são de Amarantina e um, e um, e um X aqui em Ouro Preto, num bairro. Diminuímos, eu tive que enxugar, infelizmente, é, enxugar a demanda. Porque não adianta ir fazendo e não ter venda. É. Então, nós enxugamos. Mas não paramos de tudo. Então, as, as máscaras nos deram um chá de ânimo. Por que nós vamos usar máscara por muito tempo? Ainda? A gente vai usar máscara por muito tempo. Eu concordo com você. É. E é preciso usar. Aquele slogan, é. né? Usar a máscara é. salva. Então, quando eu vejo é. pessoas que não estão usando máscara, aqui mesmo, na rua, passam, crianças, é, idosos. Sim, Olha. mostra aí pra gente. Tão lindas. Oh. Cada uma mais rica que a outra. Então, eu tenho para Você pode todo mostrar. gosto. Não precisa botar em você, não. Você pode mostrar, sim, a parte do, do bordado para a gente ver? Pode, que essas aqui são minhas, por isso, tá? É. Ó. Tô vendo. Tem umas mais bordadas. Sim. Outras não. Atrás, ó. Essa tem chita na frente, bordada. Chita atrás e no meio a tricoline. Claro. Então tem três camadas. Tá? Como três mostra, camadas. Como deve é. ser, né? Para proteger como bem. Como deve. Essa, essa daqui, ó. Como eu estava tendo muito questionamento de... Ah, mas não tem três camadas. Tem, a tricoline está dentro. Aí o que, que eu fiz? Eu mudei. Aí eu coloquei duas camadas de chita, a bordada e mais uma, e o forro com a tricoline. Sim, entendi. Aí as pessoas já olham, já sabem que tem. Já sabem. É, que o medo, igual essa daqui, que eu coloquei, que eu acho bonito, colocar, mas aí elas ficam com receio. Então, eu prefiro forrar é. com a tricoline. Sim, tá certo. Tá? É isso, e né? Aí, é, isso aí é deu uma... É. Mas, assim, é um... Eu vou te falar. Sete anos que eu já mexo com a chita. Que eu amo de paixão. É uma coisa que eu amo, que me faz bem. Bom, você já pensou mexe... a história da Chita? Então, é igual eu, eu até falei na, na live com a Yara, que a Chita é o seguinte, ela, ela não é Chita, não é tecido. Chita é estampa. Estampa. O, todo floral é uma Chita. Estampado no murinho. Aí é, é o Chitão, a chitinha, mas tem milhões de chita para o mundo inteiro. Tem, porque tem. são flores. É. É floral. Agora, a estampa, a verdadeira chita que eu falo que eu trabalho, é estampado no murim. Que, que veio. Ela não é brasileira. Agora é, né? Agora nós temos uma fábrica, eu tenho, eu, a gente tem a Fabril Mascarenhas, que é a maior. A que eu conheço, se existe alguma pequena, eu não tenho conhecimento. Toda minha chita vem da Fabril Mascarenhas, estou fazendo propaganda para ela, mas eu não ganho nada. É, é uma pena, claro. deveria. Pois deveria. É uma pena, deveria. É. deveria. Não ganho nada, nada. Eu, já, eu levo minhas alunas, nós já, já fomos para lá, elas já visitaram todo o processo. Já, Fica já onde essa fábrica? Fica onde? Em Alvinópolis. Alvinópolis. É Minas? Minas? É Minas, é aqui perto, é. Ah, que bom. Mas que bom. a Chita, assim, é, igual eu estava te falando, então ela veio da Ásia como Chitsi. 
Chegou no Brasil, o brasileiro, como gosta de... Chegou na época lá de fazer forrar colchão, fazer a roupa das escravas. Sim. Nada de... Era para pobreza mesmo. Era muito escravos. barato, né? Era barato e aí... Barato. É. E até hoje, Maria, infelizmente, eu fico triste porque as pessoas falam assim, eu vou perder tempo de bordar chita. Isso é muita gente que fala. Mas todo tecido, todo trabalho, desde que ele tenha, que ele tenha um cuidado específico, ele é durador. Ele é, só né? não é durador se ele não tiver cuidado. Tudo bem que é um pano mais... Que a trama é muito aberta. Uhum. Mas eu nunca bordo minhas chitas, a não ser vestuário, porque aí fica muito pesado. Mas a gente borda com uma proteção. Eu coloco o próprio murinho atrás, antes de bordar. Ah, entendi. Tá. Antes que a gente borde, eu coloco uma proteção atrás por causa da trama. Às vezes a agulha é muito grossa, aí é. abre mais a trama. Como eu trabalho, eu só tra... hoje eu trabalho com, com todas as linhas, menos meada. Eu trabalho com torçal, qual que, a linha que eu tiver a gente bota. Eu gostaria eu muito de estar bordando muito. Mais grossa, né? Você não trabalha com meada. Eu trabalho tá com a Anne, com a Cleia, Sim. com a torçal, trabalho com todas. Menos de meada, de seis fios, essa eu não trabalho. Eu estou montando um projeto de só bordar com meada, para ver como é que vai ficar. É porque a meada... Parece que não, mas ela fura mais a chita. Mas eu estou fazendo um trabalho que vai ficar legal com a minha. Ah, entendi. É um o próximo isso. projeto aí. Entendi. E, mas assim, eu não tenho regra para bordar chita. Eu não quero aprender sem pontos. Não me interessa. Eu sei muitos pontos, mas eu passo para minhas alunas o seguinte: se você borda seis pontos bem você faz trabalhos maravilhosos. É uma verdade. Se você, se você borda o um, um ponto corrente, você borda a sua chita toda. Basta jogar cor. Eu trabalho com muita cor. É cor Eu gosto sobre de cor, história. né? Porque a chita, a chita, Não. É, a chita ah, já é tá. colorida. Co e aí é. você traz mais Eu cor, cor. Ela, né? Oi? A chita, ela já é colorida. A chita, uhum. ela já é por si só colorida. Quando você bota uma outra cor em cima dela, essa cor salta, né? Que você trabalha Exatamente. os sonhos, você trabalha a tonalidade. É, quando eu falo assim, gente, nunca usa a mesma cor, né? Eu tenho aluno que fala assim, ah, mas eu não sei por cor. Aí eu brinco, falo, não tem problema, a chita é igual Facebook, ela aceita tudo. É. Qualquer, você começou a bordar uma flor vermelha, aí você coloca o azul, aí você começa a misturar as cores, aí ela cresce. Quando você borda a chita da mesma tonalidade dela, das mesmas cores, ela não realça. Entendi. Ela não realça. Então, eu jogo muita cor, não tenho, não tenho regra todos os pontos bem, bem à vontade. Aí elas ainda brincam, já sei de que ponto é esse. Às vezes aparece ponto na minha vida que eu falo assim, eu não sei o nome desse ponto, não. Eu aprendi o ponto, agora eu não sei, porque eu não sou obrigada, eu acho que é por isso que minhas coisas deslancham, eu não sou obrigada a, a saber. Tem gente que fala assim, já sei é doida. Mas não é, eu não sou obrigada a saber ponto. Não, a eu sou obrigada é a saber fazer o ponto. Sim. É, eu não preciso saber. Porque, ó, você coloca o nome, você aprende, por exemplo, um, um ponto haste, aí fala que é, é igual presinho, que eu falo que é presinho. Tem, tem vários nomes para ele. Cada professor põe ah, é seu um nome. Presinho, um presinho é lindo. Então, aí uns falam que é apanhadinho. Ó, né? ó, ponto corrente. Aí os outros falam que é ponto argola. Que é... Cada professor... Aí vem os nomes franceses. Para quê? É. Então, eu preciso saber fazer o ponto. Eu não preciso saber o nome do ponto. Verdade. Eu não preciso Já de uma é coisa para a gente aprender, né? É. 
Sim, o seu pai eu sou muito... É... Que você separou? Então, eu separo... Ó, pra começar, eu pus esse daqui hoje, né? É, Deixa eu ver é. se eu consigo te mostrar. Peraí, peraí. Deixa eu sair de onde eu tô. Um casaco. Que lindo. Arrebentou. Hoje, ó, é esse. Incrível, incrível. Esse é todo bordado. Todo, tô vendo. Todas as flores. Todo. É. O nosso carro-chefe são bolsas. Sim. Isso aí é o nosso carro-chefe. Mas eu trabalho no vestuário também. Ó, colete. Ai, que lindo esse colete. Lindo, lindo, tá? lindo. Esse é bordado só à frente. Costa, não. Mas Entendi. eu já fiz bordado dos dois lados, para encomenda. E aí, ó, a gente vem com bolsas, essa, com essa linha náutica, tem a ferragem, mas tem a alça náutica. Sim. Tá dando para ver legal? É, você pode Oi? aproximar um pouquinho para a gente ver o bordado? Pode, ó. Que coisa ó. linda. Ai, que lindo. É muito lindo. E que ponto é Bom, esse? Este, esse é o ponto... Só, é, é, porque a florzinha tem uns raiozinhos. Então, ó, é só você ir acompanhando os raiozinhos dela. Isso aqui não tem ponto e o ponto margarida. É. Aí, ó. Lindo, lindo. Aqui, lindo. ó. Olha essa. Nossa, incrível. O que, que é? O todo de pontuaste, essa Sim. flor fechando ela toda. Você vê que eu não tenho grandes pontos diferentes. Mas é os que você usa no dia a dia. Ó. É. Tá dando pra ver legal? Tá, tá dando. Que espetáculo é essa azul? Linda. Ó. Essa linha já toda é uma Matizada, é. é. Já é matizada, ela mesma vai dando... Vai se ah, outro lado, né? É, eu Sim. gosto muito de linha matizada. É, porque muito. ela mesma se resolve. É. Trabalho também... Pera aí. Ó. Oh. Muito estilosa ah. essa. Aí, ó. Oh. Só o caseado. Ah, o famoso picuru que eu adoro. Como é o nome desse? Esse é picuru que chama. Picuru. Esse ponto. É. Tá vendo? E ó, a rosa toda no caseado, ó. É. As folhas não tem muito mistério. Eu não gosto de muito. Eu go... Porque tem gente que gosta de bordar chita e tampa tudo. Entendi. É direito de cada um, é gosto. É. Eu acho que o fundo, eu falo que é o chão. O chão da chita tem que aparecer. E sobressair as flores, né? As flores, porque aí vira um, um negócio só. Eu falo que é um negócio ó, tudo bordado. Eu, Jacira, casa da chita, gosto de cada um. É. Eu tenho alunas que já passaram por mim, que bordam, isso aqui tudo. Elas gostam, eu tenho que respeitar. Eu falo que o produto da Casa da Chita é assim, o chão dela tem que aparecer. Ó. É, o seu estilo, uhum. né? Você acabou desenvolvendo é. uma marca. É. Uma Olha identidade, essa daqui, ó. né? Você construiu é. uma identidade. Olha. Ai, que lindo. Essa Nossa. é toda de florzinha agora. Você vê, ó. Os pezinhos é. dela, eu não mexi. O não, chão né? dela tá livre. Tem só as flores, porque aqui é assim, todas as flores, é tudo de florzinha assim. Nós fechamos todas de caseadinho. E a correntinha aqui fazendo o meio, ó. Fazendo Olha. um arabesco. Uhum. Você sabe que eu tenho uma amiga aqui no Rio que borda muito bem, a Jana. E ela só sabe fazer três é. pontos, mas ela faz loucuras com esses três pontos. E um dos pontos... Pois é, é um aqui, pequeno. ó. Aqui, ó. Isso que você tá... Aí, ó. Só de corrente, essa bolsa. Toda de correntinha? 
toda de corrente. Nossa, que lindo! Ó. Oh. Lindo, lindo. Essa folha tá um espetáculo. Então, assim, é, a nossa gama é bolsa, é porta celular. Aqui, ó. Você foi criando, oh. né? Foram surgindo aí. É. Ó. Oh. Uhum. E é porta muito celular. Feito, né? oh, aí, essa tipo... daqui. Ah. Tá vendo? Você coloca, você abre, coloca uhum. um celular e um, um óculos ou dois óculos. É. Então, nós somos criando, suplar. Ai, que lindo! Não, não dá vontade de usar. <risos> dá vontade de botar num quadro. E aqui? Para você pegar seu... Olha! Do forno. Sim! Uma luva térmica. Linda, linda. Não dá Entra. vontade de usar. Bota na e parede. Assim nós... no peixe. No, ó, tem as alm... almofada redonda. Mais almofada. Quadrada. Deixa a gente ver mais de pertinho o bordado, Jacira. Oi? Bota pertinho para a gente ver o bordado. Por favor. Ó, é. Olha para você ver. Corrente. As bolinhas no cheio. É, lindo, 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 lindo. Então, o que eu falo é o seguinte, eu acho que eu, esse casaco aqui, ó, eu tava com ele outro dia na, na live da Yara. Ó. Nossa, que vermelho, hein? Ah, eu então, vou ter um casaco é uma... desse, eu já sei o que eu vou comprar aí, eu vou comprar um casaco, Olha só, esse aqui eu ganhei, dentro ele é forrado de onça, mas uhum. é uma, aqui, ó, e a chita tingida, tirou o tom, as costas ainda não bordei, tá vendo? Eu tô bordando esse pra mim. Tá, as costas tá, tá liso, ó. Entendi. E aqui, ó, o cos dela, olha o que que eu tô fazendo, porque ele é de chitinha, o cos. Olha, é diferente, que linda. Então, aí, é, cri... é, é... As costureiras que fazem para você? Você tem as costureiras Não. e as bordadeiras? É, o problema do vestuário, eu só trabalho o seguinte, porque eu não tenho, eu estou procurando uma pessoa para estar tá fazendo minha parte de vestuário. A minha intenção é essa, quando tudo passar. Sim. É, entrar de sola no vestuário também. Só que eu tenho que, eu estou me organizando para ter quem produz para mim, o um vestuário. Porque as bolsas, é tudo feito comigo e com uma costureira aqui de ouro preto, que ela me ajuda na montagem. Mas nós vamos para ferragem, tudo eu tô no meio. Claro. claro. Agora, as roupas, o que, que eu tenho feito? Ah, você quer, por exemplo, um, um blazer igual esse? Você manda fazer, manda para mim, nós bordamos. Ah, entendi. Por enquanto, tá assim. Tem que estar tá assim, né? Igual as tá. saias, eu tenho feito assim, para não, não deixar meu cliente na mão. Então, a gente, ó, você quer a saia? Manda fazer a saia, manda para nós, você fala como é que você quer bordada. Primeiro que é uma peça que ela fica mais cara. Então, a gente não pode ficar com ela parada, é preferível pegar toda encomenda. Entendi. Entendeu? Aí eu trabalho, dou, dou trabalho para minhas meninas é. e a gente vai levando. E a roda gira, né? Agora deixa eu te falar. É, e a roda gira. No que as pessoas estão escrevendo. Tem muita Vamos. gente comentando. Ó, Aí, a ó, Lilica, Graça Macedo. A Lilica falou Esses que... Casa... Ah, desculpa. Falou que hoje, para ela, é, é muito importante, porque a mãe dela estaria fazendo 88 anos. Um brinde à mãe da Lilica, que esteve aqui com a gente. Aí, ó, um brinde para ela, muitos anos. É. 
Aonde ela estiver, que receba o nosso afeto, o nosso carinho. E seja com muitos anos lá, porque a gente só muda de estação. É uma verdade, não é? É uma verdade. É, eu acredito que a gente só muda. É, é. Como a gente é difícil a separação, a gente tem que procurar ter sempre a fé, não é? A fé viva. É. Olha, e... vamos, uma fala coisa aí, que... Que... quem é que está comentando? É? Ó, a Janete Fontenelle. Então, Fontinelli. olha só, já a Cira é linda demais. Ah, muito obrigada quem falou isso, que passou. É... Graça Macedo, você borda o casaco depois de pronto? Bordo. Sim. Bordo. Mas aí fica bordo, o bordo sim. por dentro, né? Por você dentro. Não vai Porque esse meu aqui, ó, todo, mas aí esse, ó, você vê o avesso dele. Você vê o bordado. Avesso. É, aí eu morro de rica, tem um amigo que fala assim, pode usar dos dois lados. É uma verdade, Aqui, ó. eu gosto tanto Olha só, esse, é, você bordando, tendo o capricho, olha o avesso do meu aqui, ó. É lindo, pode usar o avesso, total. Eu brinco, eu falo assim, eu detesto onça, roupa de onça. Mas eu ganhei esse daqui. É, eu tô aí eu falei assim, chegada eu vou ontem. usar. Eu vou usar esse casaco do avesso, porque a não, onça ficou tá sumida. Está muito... camuflada a onça. Muito Mas aqui, legal. se a pessoa... Olha só. Esse negócio de, de casaco, você, por exemplo, você quer que eu borde o seu. Você fala, já se eu não quero, eu vou te mandar ele cortado. Só os pedaços. A gente borda e depois e você... É. Te manda a pessoa que vai montar também, porque aí a pessoa quer forrar, porque aí é direito de cada um. É, uma verdade. Igual aqui, ó, quer ver? Deixa eu te mostrar um negócio. Ó, aqui é uma bata. Ela tá os pedaços para me montar depois. Entendi. Ó, Ai, que lindo. Tá vendo, ó? Lindo, 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 Jaci. Oh. Então, se a pessoa quiser, ela pode mandar para a gente os pedaços, a costureira deixa ela no ponto, passa overlock e tudo, traz, a gente borda, e aí depois ela monta. Mas se quiser já mandar, o meu é, ó. É, o meu não tem, eu não tem forro. Eu faço eu com esse que não assim, tem forro. Do avesso bordadinho. <risos> ó, Jaci, o mestra do bordado... Bordado, Ana, essa aí é... Ó, é uma mineira também que borda muito de, um, de uma cidadezinha aqui perto, Barra Longa, perto da gente. Olha, todo mundo essa que está aí que borda, por favor, me mande uma mensagem que é para a gente poder convidar vocês para virem conversar com a gente. Todo mundo pode vir Eu conversar. Eu também acho. É, é, tem muita tem gente boa aí, ó. Tem muita ó, gente borda. Ó. Eita, acho que deu uma outra travada. É. Deu? Oi. Oi, voltou, voltou. Voltou, né? Voltou. Então, olha, você tem a Vera Suzuki, que você pode... Eu acho que ela devia vir. Borda Não, ela vem. Muito ela bem. teve aqui ontem, falou rapidinho comigo, mas ela vem. É, pois é, tem ela. a Piscilana, que falou comigo aqui agora, de... de, de... Nossa, como borda essa menina também. Olha. Olha, eu não vi todo mundo, mas tem muita gente boa aí. Minhas alunas que estão passeando aí. Tem um monte de alunas. O que é? Vocês lavam? Yara é, Reis. Vocês lavam a Chita. Tá aqui para te prestigiar. Yara tá aí, Yara. Aqui, olha lá. Vocês é, lavam a Chita, né? Isso, isso que eu queria perguntar. Vocês lavam a Chita agora... antes de bordar para não encolher? É, você Deixa lava eu te antes. falar, eu, é, vestuário sim, encolhe, no, ó, outra coisa, quero que fique bem claro, a chita não sai tinta, tem gente que fala que ela sai, ela não solta tinta mais. Mas ela desbota, Enco... desbota. Ela desbota da seguinte forma, lavar com, eu só lavo as minhas roupas com é, coisa de bebê, que não tem cloro, que não tem nada disso. 
não secar no sol jamais. Quem queima? É e nem deixar de molho, né? Com... Não é para deixar de molho, muito né? Muito gente... menos, muito menos. E ó, essa brincadeira de pegar e ficar fazendo assim, ó, já era uhum. no bordado. O bordado não se é faz É né? para tirar aquela, é. aquela poeira, aquele cheirinho e pronto. É. É um pano, eu falo que ele é um pano igual um bebê. Isso é verdade. Ah, então, a tinta é um bebê. Isso. Então a gente tem que é um cuidar bebê. da tinta. Como cuida Fátima da Coelho! A Fátima Coelho e outra também Olha, que você tem que chamar. Olha, Fátima, ela é maravilhosa, maravilhosa. A Parísima de Diamantina, olha aí. Olha, a Teca, a Teca Melo está aqui dizendo que é lindo, a minha tia, lindo o seu colete. Eu que chamei a minha tia. Minha tia é fera no crochê. Tudo que você quiser, aí, ó, a uma... faz. Ah, e ela veio aqui, eu chamei e ela veio, ó, pra te ver. Tem uma pessoa que passou aí que eu não consegui pegar o nome, ela falou, é, não desbota, é só ter cuidado. É, é verdade, eu lavo pra, pra segurar. Até jeans, antigamente usava, quando acabava, lavava jeans, saía aquela tinta. Minha mãe falava assim, Os passa água... o salzinho na última água. E funciona. É legal passar. Funciona! E como funciona? Mas é porque a chita não solta a tinta. Ela não uhum. solta. A Vera Suzuki aí, meu bem, beijo. Eu amo, amo, beijo. Amo, amo de paixão. E aqui, aqui em casa, eu sou casada com um maranhense. Eita, e lá no é. Maranhão, a minha cunhada, que é assim, demais na costura, ela faz a, as roupas do boi, de vários bois, ela faz a, bo... a roupa do grupo Laborarte, que toca com a Curiada, a Dona Teté, e ela usa uhum. muito, e ela inventou umas saias do tambor de crioula, aquelas bem rodadas, sabe, com Dada. chicos, que eu já tô pensando em bordar a minha, vai ficar uma coisa... Pois é. Então, assim, eu amo ah, que Deixa eu te falar, seu vídeo tá falhando? Porque eu tem uma não. pessoa, a Cecília Trópia, falou assim, o vídeo tá falhando. Não tá não, falando eu... pra mim, não. Tá pra você? Não, falhou aquela hora. Aquela horazinha ah. deu uma falhada, mas agora não. Tem gente querendo saber o valor. Valor qual? De quê? É, pois é, não falou o valor dessa aí. Não sei se é bolsa. Eu acho melhor entrar em contato, né? Porque você mostrou tantas bolsas. É. É, tem que ver o que que é. Porque as nossas bolsas variam muito. Uhum. Ah, agora ela falou que agora parou de falhar. É a Cecília Trópia. Aqui de Ouro Preto. Ah, tá. Tá dizendo para tá? você mostrar o trabalho da Josi de Correntinha. Que trabalho é esse? Tá, tá perto? Ah, tá perto? essa bolsa que eu te mostrei que é só Correntinha. A só Josi... Que... Ela, ela é uma, uma das minhas bordadeiras que eu tenho esse maior carinho, porque ela é uma menina nova, de o quê? 20 e poucos anos, e teve uma menina com problemas seríssimos de falta de oxigenação no cérebro. Sim. E ela não pode mais trabalhar, porque ela cuida dessa filha dela, que dá um trabalhão danado, coitada. E ela veio até a minha pessoa me pedindo para me ajudar, que, ela, que ele precisava fazer alguma coisa para ter algum dinheiro. E aí eu falei assim, então vem, vamos bordar. Ela falou assim, mas eu não sei bordar. Eu falei assim, eu vou te ensinar o ponto corrente. Você vai bordar nesses que eu vou te dar, só corrente. Só ela corrente. não tem para ninguém. Não. É essa ela bolsa. É ela é perfeita. É essa que a correntinha dela parece um ponto que reto. saiu da máquina. É, é de... todas do mesmo tamanho. É incrível, incrível. Fiquei abismada também, porque parece um ponto reto, mas é correntinha. Olha, a, a Parísina está falando para me comentar do nosso encontro em Ouro Preto, que foi muito bom, um evento que eu fiz, e que a Parísina e várias é, professora, não professora, estavam junto. Foi muito bom. Que bom. Paris e mamãe. Olha. É tem uma gente... criadora bacana. Você já fez uma live com a, com a Paris, né? Encontrar pessoas bordadeiras. É uma querida. Muita chefe. É. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem gente perguntando aqui. O valor para bordar um casaco, mais ou menos. E esse ah, casaco, eu tenho que ver se você ah. usa um suporte na parte interna. 
Não. Esse meu não tem nada. Bordar chita sem nada tem que ter, como diz, a manha. Porque a chita, se você põe no bastidor, ela abre a trama. Se você usa agulha muito grossa, se você aperta, ela encolhe. É. Então, essa, essa, essa daqui e essa daqui, eu não, essa daqui eu coloquei, porque eu não, porque eu já ganhei o casaco já com a onça atrás. Uhum. Agora, esse daqui não, esse não tem nada. Ih! Ai, bati a coisa no fundo. Acontece, acontece. Já aconteceu comigo é. também. <risos> bati o pé. Então, esse, ó, tá uhum. dando pra ver? Tá. Eu não pus nada. E ela Mas nem é chita ter... com chita, né? Ela é só uma camada de chita. Só ela. É só ela sozinha. Sozinha. Agora, tem que ter um cuidado danado. Mas eu tenho proposto a, a, quem, bo... a quem tá bordando casaco, minhas alunas, ou as que eu tô fazendo agora, da gente colocar o um murizinho atrás para não ter problema nenhum. Entendi. Aí eu ponho o murinho. Uhum. Entendeu? Mas dá para bordar sem nada. Igual ah, eu te mostrei a, 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 a... essa daqui que eu vou montar ainda. Ó. Ela foi na chita purinha. Esse é o avesso dela. Ó. Lindo avesso. Perfeito. Ó. E aqui o direito. Mas só ela. Ó. É, Não tem forro aqui. nenhum. Uhum. Porque na bata você fica, fica pesado, fica armado, aí não dá. Mas tem que ter jeito para bordar, senão a Chega danada fica toda tudo. engolida. Encolhe toda. Então, ó, muita gente você já respondeu. Tem, a, a, Esse... a Teca falou que ama a onça, é com ela mesmo. Então eu já sei o que, que te dá quando for teu aniversário. <risos> Todo mundo elogiando seu, seu bordado. Viva obrigada, Jacinto, obrigada. Um produto brasileiro, isso é importante. Mas também a, a minha cunhada, eu ia te falar isso, ela falou que teve, lá no Maranhão, pelo menos, estava chegando uma chita importada, que ela não estava mais encontrando essa chita. Então, eu vou orientar ela a procurar esse, esse material. E aí, essa chita importada, ela, ti, ela tem uma... Tipo, um, um plá, é meio plástica, sabe? Ela é diferente. Você já viu dela? Uhum. Ela não é legal. Ela, 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 ela é misturada. Ela não é puro algodão. Porque não, essa não. chita que a gente usa, que eu uso, é puro algodão. Essa que eles estão colocando no mercado agora, ele tem sintético. Aí é. não fica legal. E, ó, um conselho. Desbota e sai tinta. Pois é, aconteceu isso com a saia que eu comprei. Não sei se eu dei bobeira é. também na hora de lavar, mas ela desbotou muito, ela ficou velha, assim. E eu não sei mais o que ela eu Ela fica faço. russa, horrível. Ela ficou russa, exatamente. Foi isso que aconteceu. Horrível. Eu acho que era culpa minha só. Tá vendo? Não é não. só culpa minha. Eu não, não sei é lá culpa sua. Outra. Esse, esse produto que eles jogaram no mercado agora, aí, ó, ó Sinha Petwork. A chita importada desbota, desbota mesmo, sai tinta, fica horrível. Ficou horrível. Vamos usar o produto que eu... brasileiro. Essa, essa saia que eu tenho, pena que não tô... tá difícil de eu pegar, mas depois eu vou te mostrar. Mas é uma saia nova, linda, cheia de fitas assim no meio, incrivelmente belas, bela, e ela tá horrorosa. Você acha que eu bordando ela dá um... Borde? Bode, vai dar vida, vai crescer e você é, vai, e vai tá como dizia botar, minha mãe. Do... É, exata. Olha, é. nada como conversar com quem entende. Porque eu já estava chorosa. <risos> Meu Deus, essa... eu não cozei a saia. Eu fui lavar a saia. Não, acho que eu usei uma vez. Enorme, vai até o pé, entendeu? É linda. Vai dar um trabalhão, mas eu vou fazer. Aqui, ó, a Parísina está falando aqui, ó. É porque usam corante de algodão para estampar mistura de sintético. Por isso, aí me segura o tecido sintético e o corante de algodão. Aí, ó, lavou, desbotou, ficou lavou, horrível. Foi, horrível. Né? Mas horrível. então eu vou falar com a minha cunhada sobre essa fábrica, que depois você vai me Fátima. passar um o <risos> Olha aqui. Fala. Eu vou cobrar, eu vou cobrar da Mascarenhas 
Porque cobrar, que eu digo sim, para ela fazer mais estampas bonitas, coisas uhum. mais bonitas. Porque eu encho a bola da Mascarenhas mesmo, porque eu gosto do produto de lá. Eu não conheço outra fábrica no Brasil. Eu, Jacira, pode ter. Diz que em Belo Horizonte tem uma. Uhum. Eu não sei. Fátima Coelho, quem sabe que você dá uma dica? Eu não sei. Em Belo Horizonte diz que tem um lugar lá que estão fazendo. Estão estampando, Chita. Que legal. Ver, melhor a S. Ah, colocar. Não, não, melhor a S a Chita de Minas. Não sei. Não entendi. Ah, oh... o telefone. Eu acho que. Ah, é. o telefone seu? Ah, o seu. Gente, procura no Instagram. Lá tem todas, todas é. as informações. Casa da Chita. Foi assim que. É, o foi... telefone da Casa da Chita eu posso dar sim. Pode, pode é. dar. Posso, da Casa da Chita é 031 9. Deixa eu ver aqui, peraí. 031 9 7303 03 98 98 99 99. Aí, ah, até a Fátima Coelho fala: não sei, porque me disseram que tem uma fábrica em Belo Horizonte. Eu nunca vi. Agora, vou te dizer uma coisa. As estampas... Ah lá, minha filha entrou, meu bem, beijo. Tá vendo? Ah, tá funcionando, é. por isso que essa, que essa empresa tá dando certo. É, ela tá lá em Belo Horizonte. Tem alguém dizendo que tem fábrica Acho... em Fortaleza, vamos pesquisar. Deixa eu te perguntar é uma a coisa. Cecília? Ah, ah. Diga. Daqui a pouco o nosso tempo vai acabar. Bah. E aí eu queria saber o seguinte, você borda desde quando? Eu nasci do, do ventre da, da uma, a pessoa mais importante da minha vida, que foi minha mãe. Olha, essa Genoli, essa Isabel, porque ela tinha dois nomes, é tudo de bom que nós, eu e minhas irmãs tivemos e meu irmão na vida. Então, ela bordava muito, ela era de Aracaju, e bordava muito, vestido de noiva. E desde cedo ela nos ensinou a fazer de tudo na vida. Ela falava assim, minhas filhas, quem não sabe fazer, não sabe mandar. Então, ela nos pôs numa, numa linha da seguinte forma. Tinha que saber cozinhar, bordar, costurar. Só que cada uma partiu para um lado. Eu gosto do bordado. Eu já tenho uma irmã que... Corta e faz igual ela fazia. E a outra, como diz ela, não sei nenhum dos afazeres de mamãe. Sabe sim, ela que é... Ela Mas sabe. Foi ela. É, tá lá, então foi ela. É, a minha mãe que me ensinou tudo o que eu sei hoje. E agradeço imensamente. A saudade é muita. Mas o que ela deixou para nós não tem preço. Para a minha família, para os meus irmãos, foi uma mãe e um pai que nós tivemos que não tem explicação. Hoje ela não está é. aqui, mas ela está nos olhando. Tá, e, e ela está dentro de você, né? Ela está dentro é. de você, está em você. É. Deixa, ó, vai acabar. O que, que você sente quando borda? Quando eu sinto? O que, que eu sinto? Bom, eu não posso nem falar o que, que eu sinto de verdade, mas é um prazer imenso. É um, uma coisa boa no coração. Que <risos> Quando eu estou bordando, eu esqueço de tudo. O bordado me salvou do coronavírus. Porque eu não estava tendo tempo de bordar. Então, agora eu estou bordando. Porque antes a minha vida agitada, eu não conseguia sentar e bordar. Quando, quando tudo acabar, meu casaco vai estar tá prontinho. Prontinho. Mas é um Você prazer. Você está destilando aqui, com ó. ele, em ouro preto. E eu é. vou aí te visitar. Vai ser um grande prazer. E, e vou te dizer com todo... Do fundo do meu coração. Existe bordados, bordados e bordados. Existe tecido, tecidos e tecidos. Vamos julgar... Eu falo assim, que tem muita gente que desfaz a chita, faz não sei o quê, o outro é melhor. Vamos ser todos iguais. Tanto no bordado como no ser humano. Porque por isso que o coronavírus veio para equiparar, deixar todo mundo no mesmo patamar, para a gente entender que não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais. 
só não somos a fisionomia, mas agora está todo mundo na mesma linha. Pensar, repensar e respeitar o ser humano. Isso Achei. eu queria dizer. Nossa, eu queria te agradecer, porque o nosso tempo vai acabar. Dizer que estar com você aqui foi assim, muito rico para mim. Acredito que para as pessoas que aqui estão, que eu não tinha dúvida, eu estava animadíssima com a nossa conversa, porque eu sabia que eu ia aprender muito com você, assim como vem aprendendo Nada. com tantas outras pessoas que aqui passaram. Foi uma emoção grande, te agradeço do fundo do meu coração. E aí eu vou deixar você se despedir aí das pessoas, mas antes eu vou avisar que amanhã a gente tem, sabe quem aqui? O Dio, como é o nome dele? Dio, ele tá aqui conosco, Dio, é porque eu tô com óculos muito ruim, de ai, não acredito que eu não vou, vai falando aí que eu vou procurar o nome dele direitinho, que eu sou meio Olha, difícil. Olha, meu nome, Olha, todas as pessoas que estiveram conosco, muito obrigada. Eu só tenho que aprender, eu não sei nada. A cada dia eu aprendo mais. E vou morrer sem saber nada. Obrigada a todas. Obrigada a você que abriu o espaço. Nós estamos... Ah, o Dio Milton, não é isso? Isso, Dio você Milton. Quer? É, achei. É. Milton. Dio Milton. A Fátima... Dio Milton. Amanhã é. ele vai estar aqui com a gente. Olha que delícia. Que delícia. Então, aí eu agradeço imensamente tudo. E tudo que eu hoje faço em cima da Chita, eu preciso fazer esse agradecimento para encerrar. Eu agradeço a minha grande amiga, é, segunda mãe, que hoje ela puxa minha orelha. Às vezes eu faço umas coisas, ela... aí eu peço desculpa a ela, que às vezes eu sou meio tempestiva, mas eu agradeço imensamente de Cecília Trópia ter aberto as portas da Chita para mim. Que foi o, o primeiro trabalho que eu vi foi da Cecília. Hoje ela não borda Chita quase nada, mas eu, eu a, comecei a, a, a amar a Chita com ela. Muito obrigada, Cecília. Ela está ela aí e eu agradeço, porque Olha, mãe foi embora. Cecília. Ela... Mas Cecília borda ainda. Borda, outra borda muito. Só ah, não ela borda. Que eu vou procurar ela. Vou rastrear a Cecília agora. Pode. Ela faz bastidores lindíssimos e bonecas tildas lindíssimas. Olha, Mas é uma mãe carinhosa que eu tenho hoje. Eu respeito muito e quero ter ela perto de mim por muito tempo. Porque quando a gente perde mãe, a gente sempre acha alguém para colo. E ela é. é uma grande amiga. Muito obrigada pela amizade, Cecília. Ela é fundamental. Ela né? tá lá, eu, pode falar, eu você é demais. De... <risos> eu gosto muito de, dessa palavra colo. Eu tanto gosto de dar colo, como adoro receber colo. Se começar a fazer um cafuné, é. então, ah, eu vou longe. É. Mas é muito bom, sabe? Já está terminando, mas é que é muito bom a gente saber que nesse mundo que a gente está vivendo... Teve uma pessoa que falou que eu estou filosofando. Eu não estou, não. Eu estou falando a realidade que nós estamos vivendo. É muito bom a gente ter amigo. Coisa que é difícil. Amigo de verdade. É. Mas a gente tem que acreditar que as pessoas ainda têm coisa boa no coração. As pessoas não podem ser tão ruins. O ego não pode falar mais alto. Não, não pode, não pode. O mal não é, pode não pode. Porque Querida, todo é mundo... Acabar. Uma palavra bonita aí para acabar. Amo vocês todos. Muito obrigado por eu ser o que eu sou hoje. É por causa de vocês. Obrigada. E foi muito bom. Nós vamos conversar muito. Axé, vamos sim. Obrigada. Tchau, gratidão. Tchau, gente. Tchau. Até amanhã.